எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோருமே இங்கே வந்துட்டு நம்ம படம் தானக்காரங்களுக்கு ப்ரப்போ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் அ பிக் தேங்க்ஸ் டு மை என்டயர் டீம் மை டிரெக்டர் மை ப்ரொடியூசர் கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் மை டிஓபி மை கோ ஆக்டர் அண்ட் கோ ஆக்டர்ஸ் மை எடிட்டர் மை டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் மை ஸ்டார்ட் மாஸ்டர் அண்ட் எவ்ரிபடி படம் பற்றி சொல்லணும்னா பிக் தேங்க்ஸ் டு தமிழ் சார் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படம் நெடுநாள் வாடே தான் ஆனால் ஐம் ஃப்ரம் ஐம் நாட் ஃப்ரம் தி இண்டஸ்ட்ரி நான் வெளியின்னு லைக் ஃப்ரம் தி ஆடியன்ஸ் ஐ கேம் டு திஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ லைக் எவ்ரி நியூ ஆக்டர் எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு லைக் ஐ மை ஃபிட் ஃபார் சினிமா ஐ மை ஃபிட் ஃபார் திஸ் ஐ மை ஃபிட் ஃபார் தேட் பட் தேங்க் யூ தமிழ் சார் யூ கேம் வி திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நெடுநல்வாடி முதல்ல தானாகார இட்ஸ் அ வெரி பிக் டிஃப்ரென்ஸ் நான் நெடுநல்வாடி இஸ் லைக் புது டிரெக்டர் புது ப்ரொடியூசர் புது டீம் பட் தானாகார் என்னென்னா இட்ஸ் அ நோன் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நோன் ப்ரொடியூசர் நோன் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர் பற்றி பேச வேணாம் யூ ஆல் நோ பட் செட்டில் வரும்போது இந்த டீம் டென் மேக் மீ ஃபீல் லைக் ஐ எம் ஃப்ரம் தி அவுட் சைட் தே சப்போர்ட்டட் மீ அ லாட் and um, even uh, my co-actor vikram prabhu he um, he was very good he was very friendly with me and in case you have a doubt in the na kekum bodu like he would properly explain so i don't think i could have asked for a no better team and uh, i think it was one of my experience veel pathi na pesa vena inge ellarume pesite already so almost i think uh, 60 days 50 60 day shoot in the chair uh, total full la movie yeah. and full was and the veil so i think um, not just actors and the full team romba uh, kashtapettar and uh, actually in the movie konja time eduthuch ipo da release aagudhu was shot in 2019 june july and ipo da release aagudhu but uh, we have worked nam literally blood sweat irukk in the movie la you know our blood and sweat is there so please do watch ninga ellarume உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட சேர்ந்து டானகாரம் வாட்ச் பண்ணணும் அண்ட் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இன்னும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது லைக் நிறைய இவ்வளோ டேஸ் என் மைண்டில் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு ஒரு கரெக்டாக பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதுக்காக தட்ஸ் வி ஹேட் அ காஸ்ட்யூம் காஸ்ட்யூமாக கால் நாகேஷ் and uh, the nagesh ipul he died i think uh, a year two years back in an accident and uh, i think other than us he has worked the hardest for the film and he's just unlucky because he's not here today and he can't see this i'm sorry i told myself i'll not cry so if nagesh and his family is watching this please know that he's not forgotten he's there in all our hearts almost 200 people were there on the set and he's washed gotten costumes for everybody every single day you know without fail and it's not easy and he and he's very young you know it was very unfortunate that he's not there but i hope his family is happy and they are at peace now and nagesh wherever you are i hope you are happy and you are at peace and i wish you were here with us so that you could see this masterpiece and all the hard work that you've put into this but yeah thank you thank you so much ellarku uh, vanakkam நான் நடிகராக உங்களுக்கு அறிமுகமாக இருந்தாலும் இயக்குனராக இந்த மேடை அறிமுகம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இதுதான் என் முகம் இதுதான் என் மேடை முதல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த பிரபு சாருக்கும் தங்க பிரபா சார் பிரகாஷ் சார் எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலேயே இந்த படத்தின் மூலமாக நான் நிறைய பேர்த்த கஷ்டப்படுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூவில் விக்ரம் பிரபு சார் சொல்லியிருந்தார் என் ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணி யாராவது ஒரு ஆள் வீட்டிலேருந்து வந்து என்னை பாருங்கள் தயவு செய்து அப்படின்னு சொல்லப்ப அதை என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு இல்லை பயங்கரமாக சொல்லாங்க ஒழுங்காக டார்ச்சர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு உண்மைதான் 
அந்த படத்துக்கான சூழல் அப்படி ஆகிடுச்சு உண்மையிலே இந்த படத்துக்கு ஷூட் பண்ண நான் மொதல் மொதல் கிளம்புது ஒரு இருபது நாள் பண்ணுவோம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை நம்மளே பிரேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் போனேன் ஆனால் அங்கேருந்த நான் பெரிய நடிகர்கள் எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுருக்கோம் எம்எஸ் அண்ணன் லால் சார் விக்ரம் பிரபு சார் பேக் டு பேக் அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் அங்கே இருக்குது அந்த சூழலில் எல்லாருமே போகலாம் அப்படின்றாங்க விக்ரம் பிரபு சார்லாம் முடிச்சுருங்க தமிழ் இது ரொம்ப இதாக இருக்குது இதுக்கு இது ரிட்டன் வர முடியாது முடி வெட்டுறது அப்படி அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்படியே சோ போகுது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் யார் யார்த்தும் பேசவே இல்லை விக்ரம் பிரபு சார்லாம் கடைசி பத்து நாள் என்கிட்ட பேசவே இல்லை அப்படியே எல்லாருமே இருக்கான் என் அஸ்டன் டேட்ரு எய்த்தாப்பில் வருவான் என்னை பார்க்கவே மாட்டான் டே யுவராஜ் அப்படின்னா அண்ணே அப்படின்னு சொல்லுவான் அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ பேர்த்தையும் நான் டார்ச்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஏன்னா டே நைட்டு டோ ஒரு பகலில் முடிச்சுட்டு அப்படியே நைட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம் இருபது நாள் நைட்டு இதில் பண்ணுவோம் ஐம்பது நாளில் இருபது நாள் நைட்டு வந்து கண்டினியூவாக வந்து ஷூட்லேயே இருந்தோம் அதனால் எல்லாருமே ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு மன அழுத்தத்தில் தான் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தோம் தாண்டி இந்த படம் இன்றைக்கி நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குங்கிற போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அஞ்சலி சொன்ன நாகேஷுங்கிற பையன் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது க்ரௌடு எங்களுக்கு முந்நூற்றம்பது பேர்த்துக்கு ட்ரெஸ்ஸு சாக்ஸு ச டவுசரு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நல்லா வாஷ் பண்ணுவான் அவன் அவனை மாதிரி அந்த ஸ்பாட்டில் வேலை செய்கிறதுல நான் பார்க்க எல்லோரும் எங்கள் என்டர் டீம் எல்லோரும் வேலை செஞ்சாலும் அந்த ஒரு பையன் வந்து பயங்கரமாக வேலை செஞ்சான் செல்வன் தான் இருந்தான் அப்படி வேலை செய்வான் எப்போ பார்த்தாலும் பறந்துட்டு இங்கிட்ட எங்கிட்ட ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பான் இது பண்ணாலும் நல்ல பையன் ரொம்ப அருமையான பையன் அந்த சம்மந்தமான எல்லா காஸ்டியூம்கள் அங்கே வந்து காஸ்டியூம் டிசைனர்னால் ஒரு படம் பண்ணும்போது முக்கியமாக மெயினாக எல்லாருமே இருப்பாங்க அந்த காஸ்டியூம் டிசைனரோட ஹெட் அங்கே இருப்பாங்க ஆனால் அப்படி யாருமே அங்கே இல்லை அந்த சின்ன பையன் மட்டும் வந்து இந்த என்டையர் டானாகரன் படத்தை முழுவதும் முடிச்சு கொடுத்தான் அவனோட இறப்புக்கு நான் போயிருந்தேன் நான் பார்த்தா அந்த டானாகரன் எடுத்த ஸ்டில்லையே போட்டிருந்தாங்க எனக்கு அவ்வளோ மன வருத்தமாக இருந்துச்சு உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே அஞ்சலி சொன்னது தான் அந்த பையனுக்கும் இந்த இதை வச்சுக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தில் வந்து இது இவ்வளோ மாதிரி ஒரு கஷ்டமான படத்தை வந்து நான் நிறைய கம்பெனி இந்த கதை ஆரம்பித்தது என் நண்பன் நான் வடசனை ஒரு பொண்ணுமே என் நண்பன் தான் சொன்னான் நீங்கள் எஸ்ஆர் பிரபு சார் வேணால் போய் பாருங்களேன் என்ன ஆண்டு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நீங்கள் வேணால் பாருங்களேன் இந்த கதைக்கு கரெக்டாக செட்டாக வருன்னு கரெக்டாக எனக்கு யதார்த்தமாகவே சார் வந்து ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு இது பண்ணாங்க ரொம்ப கஷ்டம் நான் வந்து முப்பது நாள் முப்பத்தஞ்சு நாள் தாண்டும் போது என்னால் இந்த படத்தை வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கே இல்லை ரொம்ப இது பண்ணப்போ ஒரு நாள் தங்கப்பிரபா சார் ஃபோன் பண்ணி சார் ஏதாவது பிரேக் பண்ணிக்கிறவா சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் தமிழ் ஒன்றுங்கிறாங்க இல்லை சார் எல்லோரும் மன வருத்தத்தில் இருக்காங்க வெயில் இடையில் இடையில் ஒரு காற்று ஒன்று அங்கே அடிக்கும் பயங்கரமாக இருக்குது அந்த காற்று தொடர்ச்சியாக முகத்தெல்லாம் கிழிச்சிடும் அந்த காற்று அப்படி இருக்குது ஆனால் சார் ஏதாவது பிரேக் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் சொன்னேன் அடுத்த நாள் காலில் சார் கிளம்பி ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இல்லை தமிழ் ஒரு மூடில் படம் பிரமாதமாக வந்துட்டுருக்கு விஷுவல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் பிரேக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வேறு படத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம திருப்பி இந்த டீமை என்டர் சேர்க்க முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆள் ரெண்டு பேரில் முந்நூறு பேர் முந்நூற்றம்பது பேர் அதனால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெயின் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் அப்புறம் படம் எப்படி வந்திருக்குனா அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக கூட உட்காந்தார் உண்மையிலேயே இந்த பொட்டன்ஷியல் சார் பிரபு சார் வந்து ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் தங்கப்பிரபா சாரோட ஒர்க் இந்த படத்தில் ரொம்ப இது ஒரு அஸ்டன் டேட்ரு மாதிரி இந்த படத்தில் என் கூட இருந்தார் என்னோட நான் என்ன டவுட் கேட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் உடனே நான் எத்தனை தடவை படம் பார்த்துருப்பேனோ அத்தனை விட அவர் அந்த படம் பார்த்துருப்பார் அவர் இங்கே இல்லை ஸ்டேஜில் இல்லை அந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து யாராவது பத்திரிக்கையெல்லாம் வெளியில் போடுங்க என்ன ரொம்ப நாளாக அந்த ஃபோட்டோக்கு வராமே சுற்றிட்டுருக்காரு அதனால் உண்மையிலேயே அந்த கேமராமேன் அவர் ஒர்க்கெலாம் பெரிய ஒர்க்கு மாப்பிள்ள ராகவன் ச ஆடேட்டர் வந்து இந்த கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே நான் அவன் இந்த கதையெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் கதை நான் ரொம்ப நாளாக எழுதி முடிச்சுட்டு அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தேன் அவனும் நான் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐம்பது காலேஜ் போய் பார்த்துருப்போம் ரெண்டு பேரும் வண்டி எடுத்துகிட்டு காலேஜ் சுற்றுற தான் வேலை அப்போ நான் கமிட்டே ஆகலை வெற்றிமா மட்டும் வந்து வெட் பண்ணி தான் இருந்தேன் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எங்கள் வேலையை என்னென்னா இந்த படத்துக்கு முக்கியமாக ஒரு கேரக்டராக இருக்க போகிறதே இந்த படத்தோட களம் தான் கிரவுண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ந
போஸ் அண்ணே எம்எஸ் அண்ணே விக்ரம் பிரபு சார் அதனால் எல்லாத்துக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த படத்தில் உங்களை போலீஸ் ட்ரெயினிங்கில் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனோ அதே கஷ்டத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் எல்லாத்தையும் ஒருதான் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாச்சு கிட்ட வந்து கை கொடுக்க முடியல எனக்கு பயம் இல்லை யாருக்காவது பயம் இருக்குங்கிறதுக்காக வீட்டில் விட்டேன் முதல்ல எஸ் ஆர் பிரபு சார் தேங்க்யூ இந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் அமுச்சு விட்டதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல போதே ஒரு டஃப்பான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது கேட்குறீங்களா அப்படின்னு தான் சொன்னார் ஸோ டஃப்ங்கிற வார்த்தை ஃபஸ்ட்டே வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தமிழ் சார் வந்தார் சொன்னார் சொல்ல சொல்ல நடித்து காமிச்சார் ஃபீல் பண்ணார் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளார ஃபுல்லாக இறங்கி ஓகே இது வந்து நிச்சயம் நம்ம பண்ணி ஆகணும் நிச்சயம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கதை இதுக்கான கஷ்டங்கள் இருக்குது ஆனால் கஷ்டப்படாமல் எந்த விஷயம் நல்லா வரும் அந்த மாதிரி தான் டானக்காரன் ஸோ ஒரு நல்ல பிகினிங் அது அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போகிறோன்னு சொல்லும்போது கதையை கதைப்படி இந்த இந்த மழை அந்த மழை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ மழைனா சரி ஓரளவு கொஞ்சம் சில்லாக தான் இருக்கும்னு தான் நான் நினச்சிட்ருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வேலூரில் போய் விட்டாங்க வேலூரில் ஏப்ரல் மே ஜூன் சூடில் போயிருக்கேன் நான் கும்கிலாம் நிறைய இடத்துல ஷூட் பண்ணும்போது நாங்கள் த்ரோ த இயர் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ சில இடங்கள் போய் சம்மரில் தான் ஷூட் பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போனோம் பட் சத்தியமாக வேலூர் பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க இதை பற்றி சொல்லவே இல்லை இந்த சூடை பற்றி இந்த பாவேல்கிட்ட பேசுனது வந்து ஐ திங்க் மயக்கத்தில் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா அன்னைக்கு சத்தியமாக கிட்டத்தட்ட மயக்கம் போட்டு விழுகிற ஸ்டேஜில் தான் என்னை தூக்கிட்டு போனாங்க அங்கேருந்து பட் எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லதாக இருந்தாலும் சரி அடிப்பட்டாலும் சரி எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிதான் என்னோடய ஜேர்னியும் இருந்திருக்கு அந்த விதத்தில் ஒரு நல்ல படம் எப்போவுமே ஒரு படம்னு எடுத்தால் நல்ல படமாக வரணும் அதை கரெக்டாக போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற போராட்டம் என்றைக்குமே உண்டு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறது என்றைக்கு ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக வருதோ அன்றைக்கி தான் வெற்றி அது வரலன்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு சரி நம்ம என்ன பண்ணோம் எங்கே எங்கே தப்பாச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி கேள்விகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்து ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் அந்த அந்த டைமில் நீங்களும் இருக்கீங்க நல்லது சொல்கிறீங்க ஏன் எப்படி ஆச்சுன்னு கேட்பீங்க இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே திரும்பி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இந்த 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 ஜேர்னியில் என் கூட இருந்த இந்த டீம் அங்கே எங்கேருந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு தெரியல ஏன்னா எல்லோருமே முக்கியமான ஒரு கேரக்டர்ஸை லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அஞ்சலி தேங்க்யூ வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஒரு அந்த ஒரு மொட்டைக்காட்டில் ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு திறந்தாங்கன்னா அவங்க ஒருத்தது தான் ஸோ அதனால் அப்படி திரும்ப போது சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க எதுக்கு சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த சூடில் சரி நம்மளும் சிரிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் மாதேஷ் சார் அவர் மாப்பிள்ளன் தான் கூப்பிடுவேன் இப்போ அப்பாவே ஆகிட்டார் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் அவர் வந்து எப்படின்னா இந்த ரெவனென்ட்டுன்னு ஒரு படம் லேனோடைய அப்புறம் வந்து கரடியெலாம் வந்து கடித்து கதறோம்ல அதில் வந்து ஃபுல்லாக நேச்சுரல் லைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சார் அந்த கரெக்டாக அந்த அஞ்சரை மணி அந்த ஒரு சன்லைட் ஒன்று வரும் சார் சூப்பராக இருக்கும் சார் அதில் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் சார் கோல்டன் லைட் வரும் கரெக்டாக அஞ்சரை மணி வரும்போது எனக்கு ஷார்ட் வைக்க மாட்டார் ஹீரோனுக்கு வைப்பார் அது சொன்ன எது காலையிலேருந்து கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்புறம் நம்மளை கூப்பிடவே மாட்டுறீங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் கடிச்சு விட்டேன் சொன்ன சார் வைக்கிறீங்க வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிங்க ஆப்பு தான் வைக்கிறீங்க இது ஒரு ஷார்ட் வைங்க சார் எனக்கு ஸோ நோ பட் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சச் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நம்ம கேமராவுக்கு தான் நடிக்கிறோம் ஆனால் அது தெரியாமல் தான் நடிக்கிறோம் பட் கேமராவுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களோட எனர்ஜி எப்போவுமே ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஹேட் அ வண்டர்ஃபுல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹேம் அண்ட் இந்த 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 ஸ்டண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப மாறுபட்ட வேறுபட்ட ஒரு விஷயம் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் சாம் சருக்கு வந்து நிச்சயம் இந்த எங்கள் நாங்கள் இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களை ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்
நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் யாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு ஆறாவது நாள்லாம் கேட்டேன் யாருங்க அவர் இப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு கேட்டு கேட்டு போகிறாரு என் இது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் அவர் தான் ஆடிருக்கு ஓ அப்படியா பரவாயில்ல பயங்கர வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னு பட் உங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ அவருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் நன்றி சந்துரு சார் உங்ககிட்ட நான் பேசலை பட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ பாவேல் நாங்கள் அங்கே ஒரு கூட்டமே உட்காந்துருக்கு கார்த்திக் நான் சாரி நான் பேரில் ரொம்ப மோசம் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாேருக்கும் இது எல்லாமே வந்து வந்தாங்கன்னா நான் நிச்சயம் லைஃப் பூரா அவங்க எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு முகம் எல்லாேருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாேருக்கும் அவங்கள வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி அந்த படமும் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ந நல்ல கேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க ஒரு டைரக்டரோட திறமை எப்போ தெரியும்னா சின்ன கேரக்டர் கூட அதை எடுத்து முக்கியமாக ஆக்கி விட்டு ஒரு கதையை சொல்கிற விதம் தான் அது வந்து தமிழ் சார் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் வந்து நிச்சயம் டானாகரன் வந்து பேர் சொல்கிற ஒரு படமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபு யூ ஆல் பாவேல் சார் எல்லாருக்குமே அண்ட் போஸ் வெங்கட் சார் இந்த 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 சிம்ம குரல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அவருக்கும் இருக்குது அவர் அவர் பேசும்போதெல்லாம் அப்படியே சார் அட்டென்ஷன் சார் ஆ சொல்லுங்கள் சார் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் பேசுகிறது எல்லாமே ஸோ ஹேட் ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் வி ஹேவ் ஒண்டர்ஃபுல் சீன்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ சார் என்ஜாய் இட் ஒர்க்கிங் வித் யூ இந்த இதெல்லாம் தாண்டி டானக்காரன் நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு முயற்சி ஒரு புரட்சின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை பட் அமேசிங் ஃபிலிம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஆள் வந்து எடிட்ரு தான் எனக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது எடிட்ரு தான் ஸோ ஃபிலோ சார் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஒரு எடிட்ருக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்களாலே பிடிச்சிருச்சுன்னு ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆனால் சில விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அது அது அதுதான் அதுதான் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ சார் நீங்கள் உங்கள் கையில் கரெக்டாக வந்து ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் இவர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆறு நாள் எங்கள் கூட இருந்த ப்ரொடியூசர் சார் தங்கப்பிரபாகன் சார் அப்படியே ஐயோ இங்கே எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து விட்டோமே நம்மளும் இங்கே வந்துட்டோமே இங்கேருந்து இப்போ எப்படி எஸ்கேப் ஆகுறதுன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு எஸ்கேப் பண்ண தங்க பிரபாகர் சாருக்கு தேங்க்யூ பட் ஒண்டர்ஃபுல் ஒன் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஷூட்டிங் வித் த பீப்புள் இவங்க கூட இருந்த கூட்டம் நல்ல கூட்டமாக இருந்துச்சு அதனால் இந்த பரவாயில்ல இந்த வெயில் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி இந்த அறுபது நாள் ஈஸியாக போச்சுன்னு சொல்லலாம் மித்தபடி சூடுகள்லாம் இல்லை இந்த கூட இருந்த ஃபேமிலி ஆட்டம் இருந்தவங்கனா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் அவங்க பேரை சொல்லலனாலும் தேங்க்யூ அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் என்றைக்குமே உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் தேவை 